，继续查呀。我们好不容易回到大梁，开始我们的复仇计划，没想到这么快就出了意外。他似乎知道了我们的秘密，他甚至知道殿下今晚会动手。我也觉得很奇怪，这个女人，她很了解我。其实一点儿也不了解基础这个大反派。我当时做人设的时候，为什么要把他写的这么感尽杀绝？殿下，别怨一切如常，去把花千哥的奶娘和丫鬟抓起来审问。我真的是太傻了。花千哥才刚嫁到大梁，除了皇后，没有人知道她长什么样。接触在搜捕花千哥的时候，也只能靠衣物。我换个衣服不就行了？根本没必要跑。王妃，我吕王派人在到处抓你，到底发生什么事了？你们是刚刚的，院里的丫鬟一个都不许放过，全部拿下。不管，是。喂，这不行，这不行。这边，哎，这边说。哎，那你们来，来，你先跑。来，快，从这儿，快从这儿翻过去。这两个人，花青哥可还有其他陪嫁？回殿下，只有这二人。凭他一人不可能逃出去。继续找。是。殿下却始终有些心神不宁。大约，我做了一件错事。什么错事？殿下所谓的错事，与让我帮的忙有关。你怎么知道？殿下很少晚上来这青崖小住，今夜冒着大雨前来，有玉尊降贵，请我帮忙。我自然知道，殿下是有难言之隐。我想请你帮我照顾一个人，但他的身份不便言明。姑娘，请走这里。看来我们的客人到了，还是位姑娘。殿下，你是小叔，还成了嫁给。
为大反派祭主的我，青哥，那今晚就是我的死期。若非听说帝王殿下嗜杀不好手，你可千万要小心谨慎。必须在天亮之前杀了这个浮鱼郡主。今夜是吴雪姬的死期，继续按计划行事。我要做的第一件事就是阻止吴雪姬自杀。殿下，我发现一个臭小子进了吴雪姬的房间，属下眼睁睁看着那小子进来的。他曾出现在太子身边，又出现在如梦馆，到底是谁？是吴雪姬，不会真的死了吧？发现吴雪姬死的时候，只有太子在案发现场。吴雪姬的死亡现场的确变成了如梦馆。属下有些忧虑，他叫小青，又突然出现在太子身边，很有可能就是失踪的花青哥。这里就是练武房，是发现吴雪姬尸体的第一现场。开始验尸。哎呦我的天！这这这是怎么回事？这这这，死了吗？那你就是玄一阁阁主宫野奇。林某此次前来是想请宫阁看看这个药渣，找到了。原来这种药材叫隐冰，具有美容养颜、延缓肌肤衰老的功效。那吴雪姬的死因，死者或许根本就不是吴雪姬。我觉得有一个关键人物，他肯定是有什么不可告人的秘密。他似乎对殿下的计划十分了解，属下怕他以后。对我们的行事会有不利。东正司，本王势在必得，我一定不会让你得逞的。我被袭击后，醒来就发现在哪。那你可看清是何人偷袭你？看清了，就是这个叫小青的女人。我，就是你。吴姐姐是怎么死的？吴雪姐姐是烧炭而亡的。那是谁烧的炭？谁封的窗？又是谁搬运的尸体？自然是太子和你呀、啊。你在撒谎！我没有。不对，是不对啊！小诺怎么突然翻供了？太子，还是你自己，你只能保一个。我想，绿王殿下，更想把我留在身边，慢慢宠。就会一直是他，他不会下云岛了吧？开门。